So we are reading Nectar of the and we're on uh, we're on chapter number forty nine, the mixing of rasas. So Rupa Goswami is describing how sometimes the combination of different rasas is favorable for devotional service and other times it's uh, rasa basa it creates and it's an incompatible situation. Мы остановились на том, как Рупа Госвами описывал совместимость раз в духовной жизни, в преданном служении, какие расы являются совместимыми, а какие расы являются расовгасом или несовместимыми. It is said that Chaitanya Mahaprabhu was very particular about hearing uh, different poetries and writings. If there was any incompatible mixing of rasas, he would become upset. So it's it's an important uh, uh, it's an important point for anyone who is writing and uh, we should also understand about what is compatible, what is right, and what is wrong. Right, so we, we've already begun the chapter. I'll continue reading from where we left off. Мы уже начали прошлое занятие главу, и теперь мы продолжаем читать с того момента, на котором остановились. With the with the ecstasy of compassion in devotional service, a mixture of anger or parental love is compatible. Where a mixture of laughter, conjugal love or astonishment is always incompatible. With the ecstasy of anger in devotional service, a mixture of compassion or chivalry is completely is, is compatible, whereas a mixture of laughter, conjugal love or chivalry is completely incompatible. With the ecstasy of direct, with the ec, with the ecstasy of dread in devotional service, a mixture of ghastliness or compassion is compatible. And with the ecstasy with the ecstasy of chivalry in devotional service, a mixture of conjugal a mixture of Conjugal union, laughter, or anger is always incompatible. 
простите, с экстазом гнева в преданном служении, совместимый со страданием и рыцарством, тогда как смех, супружеские отношения и страх полностью несовместимы с ним. С экстазом страха в преданном служении хорошо сочетаются отвращение и сострадание, тогда как рыцарство, супружеская любовь, смех и гнев несовместимы с ним. In the ecstasy of ghastliness in devotional service, feelings of neutral love, laughter or servitude are compatible, whereas feelings of conjugal union and fraternity are incompatible. Сэкстазом отвращение в предном служении совместимы нейтральная любовь, смех и настроение слуги, тогда как супружеские чувства и дружеская любовь несовместимы с ним. The above analysis is a sample of the study of rasa bas or incompatible mixing of rasas. This transcendental science of rasa bas can thoroughly explain the humors in ecstatic love that are compatible and incompatible with one another. Приведенный анализ является примером исследования расабхас, несовместимых сочетаний рас. Трансцендентная наука, описывающая расабхасу, позволяет точно установить взаимную совместимость и несовместимость различных настроений в экстатической любви. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was residing in Jagannath Puri, many years, many poets and devotees you, uh, used to come to him and offer their different kinds of poetry. But the regulation was that Lord Chaitanya's secretary, Swarup Damodar, first examined all these writings scrutinizingly and if he would find that there was that they if you find that there that that there were no incompatibilities in the rasa or transcendental mellows he would then allow the poet to approach lord chaitanya and cite his poet, recite his poetry. Когда Господь Чайтанья Махапрабху жил в Джаганадхапуре, многие поэты и преданные приходили к нему с просьбой послушать их поэтические произведения. Но был установлен такой порядок. Сначала эти произведения тщательно изучал секретарь Господа Чайтанья Сварупа Дамада. И только если он не обнаружил в них несовместимого сочетания раз, so this way they, they, they were very careful. They didn't want people coming reading poetry in which the rasas were incompatible to Lord Chaitanya. It would upset, it would greatly agitate Lord Chaitanya if they wrote something in which the rasas were incompatible, you become very upset. So, so Swarup Damodar was the personal secretary for Lord Chaitanya. So he was given this, he was very expert in Ras and he knew when, when some Rasa was wrong, when the, if the Rasa, if, if it was Rasa Bas, then it would be rejected. 
он был очень опытен в определении совместимости рас. И если происходил в том, что он изучал несочетаемость или расовгаз, он отвергал показания. And so you can understand, Swarup Damodar is given a very, very difficult task, very big responsibility. He had to hear people, what they were writing, what they were saying, and he would have to analyze it and point out if it was right or wrong. И он тщательно изучал все, что ему предлагали на его, на его оценку и отсеивал, что является правильным, что нет. So Srila Prabhupada writes, the topic of incompatibility is a very important one. And those who are pure devotees always expect to find perfect compatibility in descriptions of the different relations with the personality of Godhead. Понятие несовместимости рас – одно из ключевых. И чистые преданные всегда рассчитывают обнаружить полную совместимость в описаниях различных форм взаимоотношений с Личностью Бога. The study of compatibility and incompatibility sometimes becomes very involved and a hint of why this is so is given as follows. Анализ совместимости и несовместимости иногда может стать очень сложным. Чтобы пояснить, почему так происходит, приводит следующее сравнение. When a, when a friend meets another friend, the mellow produced out of that meeting is generally taken as very palatable. Когда встречаются два друга, возникающая при этом раса, как правило, считается очень приятной. But actually, with such meetings between two friends, there are so many feelings involved that it is difficult to ascertain when these feelings are actually becoming compatible and when they are becoming incompatible. Однако на самом деле при встрече двух друзей возникают многообразные чувства, и порой бывает очень трудно определить, насколько эти эмоции совместимы друг с другом. Expert literary scholars have analyzed the rasas that are compatible with one another by contrasting the various rasas in a particular mixture under the names whole and part. Знатоки ведической литературы определяют совместимость различных сочетаний рас, сопоставляя их друг с другом в каждом конкретном случае и оперируя категориями целого и части. According to this method, the prominent feeling is called the whole and the subordinate feeling is called the part. При этом доминирующую эмоцию называют целым, а второстепенную частью. Mm -hmm. The following statement elucidates the subject of part and whole. Какой смысл вкладывается в понятие целого и части? All living entities are just like a spark from the supreme fire, and as much I do not know if I, a tiny spark 
shall be able to engage myself in the transcendental loving service of this supreme fire, Lord Krishna. Живые существа подобны искрам, вылетевшим из величайшего огня. И потому я, крохотно искорку, не знаю, под силу ли мне будет заниматься трансцендентным любовным служением, этому величайшему огню, Господу Кришне. In this statement, the feelings of neutral love are taken as a whole. Whereas the desire to serve the Lord is taken as a part. Actually, in the Brahman effulgence, there is no chance for reciprocation of loving ecstasy between the Lord and the devotee. Фактически, в сиянии Брамана полностью отсутствует возможность экстатических любовных взаимоотношений между Господом и преданным. There is another quotation from a devotee who laments as follows. Alas, I am still trying to relish different pleasurable states from this body, which is simply some skin covering mucus, semen and blood. In this state of consciousness, I am so condemned that I cannot relish the transcendental ecstasy of remembering the Supreme Personality of Godhead. Увы, я по-прежнему ищу наслаждений, которое может доставить это тело, смесь слизи, семени и крови, мишки из кожи. Пока я нахожусь в таком состоянии сознания, на мне лежит печать проклятия, не позволяющего in this statement, there are two ecstatic loving humors, namely neutrality and ghastliness. В этих словах выражены два экстатических любовных состояния – нейтральность и отвращение. Neutrality is taken here as a whole, whereas the ecstasy of ghastliness is a part. There is a similar statement by a devotee as follows. I shall now begin my service of fanning the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, who is seated on a golden throne. He is the Supreme Parabrahman in his eternal transcendental form of a cloudy blackish complexion. Now I shall give up my affection for my material body, which is nothing but a bunch of flesh and blood. Есть и другое, похожее по смыслу высказывания преданного. Пришла пора начать мое служение, омахивать опахалом Шри Кришну, восседающего на золотом троне. Он верховна личность Бога, Парабраман, в своем вечном трансцендентном образе цвета грозовой тучи. Теперь мне нужно расстаться с привязанностью к материальному телу, этому комку плоти и крови. Herein also there is a combination of servitude and ghastliness, 
where the ecstasy of servitude is taken as a whole and the ecstasy of ghastliness is taken as the part. Это пример сочетания служения и отвращения, в котором экстаз служения принимают за целое, а экстаз отвращения за часть. There is another statement as follows. When shall I be freed from the mode of ignorance? And being thus purified, when shall I attain the stage of serving Krishna eternally? Only then shall I be able to worship him always, observing his lotus eyes and beautiful face. Еще один преданный сказал, когда же я избавлюсь от влияния гуна невежества и очистившись смогу вечно служить Кришне. Только тогда я смогу поклоняться ему, всегда видя перед собой его подобные лотосом глаза и прекрасное лицо. В этом случае целым является экстаз нейтрального отношения к Господу, а частью служения. There is another statement as follows. When shall I be... Oh, I read that. Uh, uh, in this statement, the whole is the ecstasy of neutrality and the part is servitorship. В этом случае целым является экстаз нейтрального отношения к Господу, а частью служения. There is another statement as follows. Please look at the devotee of the Lord who is dancing just from remembering the lotus feet of Krishna. Simply by observing his dance, you will lose all interest in even the most beautiful woman. In this statement, the whole, in this statement, the whole is in neutrality and the part is in ghastliness. Есть и такое высказывание. Только посмотрите на этого преданного, пустившегося в пляс при одном воспоминании о лотосных стопах Господа Кришны. Достаточно увидеть, как он танцует, чтобы утратить всякий интерес даже к самым красивым женщинам. В этом утверждении целым является нейтральное отношение к Господу, а частью экстаз отвращения. One devotee boldly said, My dear Lord, now I am turning my face from any thought of association with young girls. As far as Brahman realization is concerned, I have lost all interest because I am completely absorbed in thinking about you. And being absorbed so blissfully, I have lost all other desires, even the desire for mystic powers. Now my mind is attracted only to worshipping your lotus feet. Один преданный смело заявил, «О мой Господь, сейчас я гоню от себя саму мысль о том, чтобы общаться с юными девушками. Что же касается сознания Брахмана, то я утратил к нему всякий интерес» потому что целиком поглощен размышлениями о тебе. Эта блаженная сосредоточенность избавила меня от всех других желаний, даже от желания обрести мистические способности. Отныне мой ум привлекает только служение твоим лотосным стопам. In another statement, Subhau is addressed Thus, my dear Subal, the damsels of Vrindavan, who had the, who had the cap 
who had the opportunity of enjoying Krishna's kissing must be the foremost of all the fortunate women in the world. Кто-то из преданных обратился к Субале с такими словами: "Дорогой Субала, девушки Вриндавана, имеющие возможность наслаждаться поцелуями Кришны, наверное, самые счастливые женщины на свете." This in this example, the ecstasy of fraternal devotional service is a whole, and the ecstasy of conjugal love is a part. В этом примере целым является дружеское преданное служение, а частью экстаз супружеской любви. The following statement was made by Krishna to the to the gopis my dear and my dear enchanted don't gaze at me with longing eyes like this be satisfied and return to your homes in vrindav there is no necessity of your presence here Однажды Кришна сказал, обращаясь к Гопи, «О, вы, очарованные мной, не бросайте на меня такие страстные взоры. Утешьтесь и возвращайтесь по домам у Вриндава. Здесь вам нечего делать». When, while Krishna was joking in this way with the damsels of Braja, who were great, who with great hope had come to enjoy the rasa dance with him, Subal was also on the scene, and he began to look at Krishna with wide and laughing eyes. Пока Кришна подшучивал над девушками Враджа, пришедшими в надежде насладиться с ним танцем раса, Субала, присутствовавший при этом, смотрел на Кришну широко раскрытыми смеющимися глазами. Субал's feeling contained a mixture of fraternity and laughter in devotional service. Fraternity is considered here to be the whole, and the laughter is considered the part. Чувства, которые при этом испытывал Субала, представляли собой смесь дружеской любви и смеха в преданном служении. Дружеские чувства в этом случае являются целым, а смех – частью. The following example contains a mixture of ecstatic fraternity and laughter, taken respectively as the whole and part. Чувства, которые при этом испытывал Субала, представляли собой смесь дружеской любви и смеха в преданном служении. Дружеские чувства в этом случае являются целым, а смех – частью. When Krishna saw that Subal in the dress of Radharani was silent, silently hiding under the shade of a beautiful Ashoka tree, on the bank of the Yamuna. He immediately arose from his seat in surprise. Upon seeing Krishna, Subal tried to hide his laughter by covering his cheeks. Увидев Субалу, переодетого в платье Радарани, который притаился в тени красивого дерева Ашока на берегу Ямуна. Кришна тотчас в изумлении вскочил со своего места. Видя это, Субал прикрыл лицо, пытаясь спрятать улыбку. 
Okay, so we will stop here today. We'll ask if there's any questions. На этом мы сегодня остановимся и есть ли вопросы? Yes, today many questions. Первый вопрос, Матчеватишачи, ваш, пожалуйста. А Хари Кришна, Тахара, на меня слышно? Да, отлично слышно. А, окей. А, мой вопрос, Хари Кришна, Гуру Махарадж и дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Мой вопрос по десятой песне Шимадбагова там о судами и брахмане. Считается, что мы не можем подражать таким великим личностям, но мы должны им следовать. И вот какое из качеств данного Сахмана является для нас важным, чтобы мы ему следовали. А Хари Кришна, Атия Гуру Махарадж, Атия Дивудис, Призак Сад Май Хамбала Бизнесес, Ол Горис Сушила Папада. А Гуру Дев Май Хмурсен из Эпаут Сент Канто оф Шимад Бхагаватам, Эпаут Брахман Судама. It is considered that we cannot imitate such a great personalities, but we should follow them. And uh, what uh, quality of Brahman Sudama is most important for us to follow? Uh, the most important quality to follow is his deep love for Lord Krishna. Самое главное качество это he was deeply attached to Krishna and he didn't think of Krishna as his order supplier. He did not come to Krishna just to tell him what he needed. Um, Okay. Uh, Guru Maharaj, yes, thank you very much for your answer. Because I thought before that uh, the most important uh, of his qualities is uh, humility. Uh, is it not right? Переведите так. А, да, да, да. Я думал раньше, что самое важное его качество для нас это смирение. Это верно или нет? Is it right or therefore not? Well, it's a devotional. Devotee will be humble. Yes, it's a sign. Humility is a sign of surrender to Krishna. Если если преданный проявляет нечто смирение, то да, это знак преданности Кришне. We don't hear any one particular quality being emphasized by the acharyas, but you know, if somebody feels that humility is important, everyone, different devotees will see the pastime in different ways. They have their different realizations. Среди ачарьев мы не можем найти, чтобы вот какое-то конкретное качество подчеркивалось и только оно у разных чистых преданных разный взгляд на игры Господа. Okay. Go ahead. Next question, Мадджавраджарани, пожалуйста, ваш вопрос. Вы зачитаете, Ирина? Да, Кришна преданный, все славы Шитали Прабхупаде, примите смиренные поклоны. Вчера читали на Катхе этот момент, что семена планет сеет Брахмаджоти. Можете это, пожалуйста, объяснить, Гуру Махарадж? Потому что в Читанчере Тамрите, кажется, кажется, там я читал, что семена планет исходят из пор в теле Махавишну. Или это одно и то же? Спасибо. И прочитайте, пожалуйста, сам текст. Или мне прочитать, да? Сейчас прочитаю. 2.5.11. Сам стих. Я начинаю творить только после того, как Господь с помощью своего сияния Брахмаджоти создает этот мир. Подобно тому, как Луна, Луна небосвод, влиятельные планеты и мерцающие звезды начинают светиться только после того, как засияет Солнце. И комментарий. Кусочек, фрагмент. Так и Господь энергия своего, энергии своего Брахмаджоти сеет семена будущих творений. А Брахма и другие, поливая эти семена, помогают им прорасти. Брахма не способен создать семя, но, подобно садовнику, поливающему растения и деревья в саду, может вырастить 
из семени дерева. Хари Кришна, Гурмарадж, yesterday, uh, the question from Ачраджарани, yesterday we read on Катха, uh, particular moment, that the seeds of the planet are sown by Брамаджиоти. Can you please explain this, Гурмарадж? Because in Chaitanya Charitamrita, as, I bro, as it seems, I read that the seeds of the planet come from the pores on the body of Mahavishnu. Or is it the same? And the um, quotation from the Bhagavatam. I be, um, Shrimad Bhagavatam, second canto, fifth chapter. I begin to create only after the Lord, by his effulgence, Brahmajyoti, creates this world just as the moon, firmament, influential planets and twinkling stars begin to shine only after the sun shines and purport. Similarly, the Lord sows the seeds of the future creations with the energy of his Brahmajyoti, Svarojusha, and Brahma and others by watering these seeds help them to terminate. Brahma is not able to create a seed, but like a gardener watering plants and trees in the garden, he can grow a tree from a seed. Mm -hmm. You want me to comment on this? Well, I think both are right. You're reading from the scriptures, but you can't find any fault with the scriptures. Different... Uh, yeah. Theories, different presentations are being made, but ultimately, it's the same thing. Я думаю, что верно и то и другое, и то и другое священное писание и упомянутый упомянутый процесс упомянут процесс разных интерпретаций. Everything comes from Krishna. Mahavishnu also comes from Krishna. So Mahavishnu is providing the seeds. Yeah, it's all coming from Krishna. It's the same. Все исходит из Кришны. Махавишну исходит из Кришны. Поэтому в этом смысле все так или иначе управляется Кришна. Поэтому это то же самое. Следующий вопрос, Матта Чебридал Налива. Матта Чебридал Налива, сможешь? Зачем я спросить, там шумно говорит. То есть я зачитаю, да? Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, какой должен, был, какой должен быть процесс очищения от анарх? Если мы отслеживаем анархику, и она вылезла, это еще не избавляет от нее, она может снова появиться. Что нужно делать, чтобы ее не было? Или просто выходя на Харинаму Санкиртану, очистит сам процесс? Процесс несовместимости... И в трансцендентном процессе, но с неочищенным сознанием и всей грязью в сердце. Как Господь очищает? Что должен преданный чувствовать и отслеживать? Вайшнава, немножечко чуть-чуть формулируйте вопросы по, по понятиям, почетче, чтобы не было целых вот таких размытых понятий. Итак, вопрос в том, какой должен быть процесс очищения от анарх, если даже мы видим ее, она может появиться, что нужно, чтобы ее не было, не устранить, или очищает сам процесс с Харинамом. Как Господь очищает, что должен преданный служ чувствовать и отслеживать? Тут целая куча вопросов, какой один из них конкретный. Ну ладно, попробую задать. Хари Кришна Гуру Марадж, then some few questions. The main question is, what is the process um, purifying from anarchas because sometimes devotees see anarcha but um, we also need to to purify ourselves from anarcha 
or maybe just process of devotional service like Harinam Sankirtana automatically clean us. Maybe Lord clean us. Please explain. Uh huh. Well, yes, you're right. The process of purifying yourself from anartas is devotional service. If we fully engage in the process of devotional service, that will help us to get rid of the anartas. Да, вы правы. Процесс преданного служения очищает нас от анарт в том случае, если мы полностью погружаемся в этот процесс. We should not want to take service from Krishna. Your point, you, you say, is it Krishna? Is Krishna just simply going to remove the art, an artist for us? A devotee should not want to take service from Krishna. A devotee wants to give service to Krishna. В то же самое время мы не должны принимать служение от Кришны, когда Кришна придет и освободит нас от анарт. Преданный не любит принимать служение от Кришны. Преданный любит давать, оказывать служение Кришне. So, if you continue to engage in devotional service, study the philosophy understand the recognize the different anartas then you know what things to avoid поэтому нам необходимо быть в процессе преданного служения и также изучать философию чтобы определять анартхи и знать что требуется избегать for example fault finding is an, an anartha no, some people have the tendency to just simply find fault with everyone. And so if we recognize that we have that tendency, then we should want to try to give it up. And the way to give it up is to become more absorbed in hearing and chanting about Krishna. Premier. Может быть такой недостаток, может быть такая нардха, как поиск недостатков. Иногда у людей проявляется такая тенденция, как поиск недостатков в каждом. Поэтому необходимо определить эту тенденцию и усилить свое преданное служение, в частности, больше слушать и говорить об качествах Кришны. Mm -hmm. I hope it's clear. Я надеюсь, это понятно? Да, Бабаджи Вринавна? Надеюсь, это понятно? Mm -hmm. Christian. Mm. She can't answer because many noise in her situation. Okay. Um, next question. The next question. Mother Krishna, Guru Maharaj, dear Guru Maharaj, please pay attention to the prayers of Sri Prabhupada. The question is this. How to be a devotee who is honestly sees that he is still hoping to be happy in this world? Желание быть здесь счастливым, причем по своему плану, и желание принять план Кришны и старших. Что с этим делать? Спасибо. Секунду. Сейчас. Тут все трудно. Это. А the question from Матачи Хладини. Харе Кришна, Гурмарадж, and devotees. My question is, um, how to be a devotee who honestly sees that he still hopes to be happy in this world? The desire to be happy here, moreover, according to one's own plan, and um, unwillingness to accept the plan of Krishna, what to do in this situation? Well, don't worry so much about other people and how they're acting. Just try to be a good example yourself. Just concentrate on your own devotional service, hearing and chanting and serving. Не обращайте внимания на то, что кажется другим. Просто будьте 
примером для других, преданным, который стабильно занимается слушанием и воспеванием. Это про меня, Адрит Харин, про его вопрос. Ну, не про другого. А, ага, ага, ага. She, she means very much, she meditate about herself, about her qualities. She means uh, she find in her heart the willing of be happy in this material world. And she wants to uh, clear her heart from this um, understanding, from this um, hope. Well, you can be happy in Krishna consciousness. You know, it's not wrong to want to be happy in Krishna consciousness. To be here in this world, you can be happy in Krishna if you're in Krishna consciousness. And of course, happiness, it, 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 you don't know what is Krishna's plan. Everyone wants happiness, but how much happiness we get will depend on, on our karma. Вы можете быть счастливым, счастливой в сознании Кришны даже в этом материальном мире. Даже здесь можно чувствовать счастье, если вы в сознании Кришны. Конечно, сколько этого счастья будет, мы не знаем. Это план Кришны и зависит от нашей кармы. That's what material happiness, of course. Your material happiness will be determined by our karma, by our past activity. Конечно, нужно отметить, что это касается материальных аспектов счастья. Они зависят от кармы в этом мире. But there's another happiness, which is internal, which is coming from the soul. Actually, the soul is always joyful. And so if we're in Krishna consciousness, we'll always be joyful. Что касается внутреннего счастья, то оно не зависит ни от чего, потому что изначально душа блаженна по своей природе и может быть всегда счастлива. We're living here in this world, material world. We can be happy by understanding that we're not the body, understanding that we're soul, that we're part and parcel of Krishna. We should be joyful in that consciousness. Мы, живя в этом материальном мире и осознавая, что мы отличное тело, что мы душа и частичка Кришны, может быть, можем быть счастливы в таком состоянии сознания. It's not that everybody has to suffer. Some people, of course, some people have good karma, they enjoy, they, they have a happy life, and, you know, materially they have some good karma. But everyone who is in Krishna consciousness can be happy in any situation. Это не значит, что все вокруг теперь должны страдать. На самом деле может быть какая-то счастливая жизнь. Все зависит от хорошей кармы. Если у человека хорошая карма, у него будет счастливая жизнь. Но как бы то ни было, каждый, кто находится в сознании Кришны, может быть счастливым. Somebody in the bodily concept of life, and they're thinking, "Oh, I'm so unlucky. Oh, I don't, I don't have the. I'm so, nothing is working for me. I'm not happy. I'm not able to be happy in this world." No, you can be happy. You just have to change your consciousness, because we're thinking of the body. We're not happy. А иногда человек с материальным сознанием рассуждает, я такой неудачный, неудачливый, все против меня, у меня ничего не получается. На самом деле достаточно изменить сознание и э, искоренить вот это вот ощущение того, что я несчастлив в связи с этим телом. The, the more you think of ourself as a spiritual being, part and parcel of Krishna, you will, we will feel happiness. Чем больше мы думаем о себе как о духовном существе, частице Кришны, тем больше мы чувствуем счастье. All right. Все понятно в этом? Да, здесь понятно. А вот с нежеланием принять план Кришны, то есть все равно хочется по-своему как-то. Кришна тебе дает это. 
вот на будь здесь счастливой, а ты нет, хочешь вот другом быть счастливым вот с этим. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, Guru Maharaj, this is point is clear, but the next point is sometimes I don't want to accept for Krishna's plan. Krishna give me something, but I think this is not good, better if something another, and I will be happy. Well, Krishna gives everyone some independence. You have that free will to choose. You know, you think it's not Krishna's, you think your plan is different from Krishna's plan, but what you're thinking is also influenced by Krishna. У нас есть некоторая доля независимости, и мы можем выбирать в плане Кришны, что что у нас, что нам взять. Но то, что мы думаем, это тоже этим управляет Кришна. There's there's Krishna's internal energy and Krishna's external energy. So when we go against Krishna's you say Krishna's plan, that is maybe the internal energy of Krishna, the spiritual energy. And when you give up Krishna's plan and act in a different way, then you're coming under the external energy or the material energy. В любом случае, Кришна управляет, как бы то ни было, что бы мы ни выбрали. Существуют внешние и внутренние энергии Кришны. Если мы действуем по плану Кришны, если мы принимаем, тогда мы попадаем под влияние внутренней энергии Кришны. Если мы отвергаем план Кришны, действуем независимо от того, мы попадаем под влияние внешней энергии Кришны. But whether you... You know, one way or the other, you know, it, it, you're, you're controlled. Either you're controlled by the spiritual energy or you're controlled by the material energy. It's under con control of Krishna. You're not actually free. No. Но в любом случае вы находитесь под защитой, ой, вы находитесь под контролем Кришны, либо под контролем внешней энергии, либо под контролем внутренней энергии, но в любом случае под контролем Кришны вы не свободны. You accept the material energy, you come, you're thinking, what you're thinking, your plans, this is actually influenced by the modes of nature, which are under Krishna's control. То, что вы принимаете за свой план, это на самом деле влияние гун материальной природы, которые также находятся под контролем Кришны. But Krishna's plan, as you say, Krishna's plan, well, that may be coming, that's Krishna's internal potency. Но когда мы говорим в полном смысле Кришна, план Кришны, то это то, что находится под контролем его внутренней энергии. Понятно, на этот же Хадини. Ага, спасибо. Understand, you're you're always controlled. Either you're controlled by the internal potency or the external potency. One is Krishna directly, and the other is Krishna's Maya. Я хочу подчеркнуть момент, который вам нужно понять. Вы всегда под контролем Кришны. В одном случае вы под контролем Кришны непосредственно, лично Кришны. В другом случае вы под контролем его энергии Майи. Because you associate with the material nature, the modes of passion and ignorance, so your thinking, your decision making comes under the control of these modes. Находясь под контролем гун материальной природы, страсти и невежества, наше решение зависит и мышление, наше решение мышления зависит от того, как влияют на нас эти гуны. Окей. Вот так. There 
is no more questions, Comrade. In the chat. Okay. Vaishnava, больше нет вопроса, да? There is no more questions. All right. So then we'll stop here today. Yes. Yes, Comrade. Today is the currency here. Is it the currency there? Yes, Grandma. Сегодня же Икадыши, да, у всех во всех регионах сегодня Икадышный день. Да? Везде? Да. Yes, Grandma. Yes, today in Vladivostok, Kadesh and other regions of Russia. Yesterday? Yeah, today. Today. Today is Ikadashi day in every region of Russia. Oh, okay. So you the currency you should do more chanting and hearing. So have a nice Сегодня Икадыши. Постарайтесь больше слушать и воспевать духовного вам Икадыши сегодня. Thank you, Guru Maharaj, for instructions and association. Have you nice safari? Thank you very much. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Gore back to Vrinda ki jai. Hare Krishna. Bhakti Vinash Narasim Raj ki chana.